Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ligados no São Paulo Basquete. Uma boa tarde a todos. Vamos às 15 horas e 30 minutos. A bola vai subir para São Paulo versus Regatas. Vai chegando na transmissão, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, recordando a transmissão, Léo, vivo mesmo tempo, ela é gravada por ventura. Caiu o sinal de internet, ou então a internet oscile. Acabei aqui trazendo muitas interferências na condução da transmissão ao vivo. Pode ficar tranquilo que será repostado aqui mesmo no canal, na aba de vídeos. Tem a aba de ao vivo e tem a aba de vídeos, onde será disponibilizado a transmissão completa, se assim necessário. Deixa o seu like, se inscreva no canal. São Paulo versus Regatas, expectativa de um grande jogo, de um grande duelo. São Paulo versus Regatas vai encarar agora às 15h30 no 18 e às 17h30 pelo Sub-16. São Paulo de um lado, Regatas do outro, deixa o seu like e se inscreva no canal. São Paulo vem para a quadra com 71, Rian, 7, Túlio, 16 para o Igor Andrade, 5 para o David. E fechando a risca do quinteto do São Paulo 1. Um. O William, esse é o que do São Paulo que vai duelar contra o Regatas. Do lado do Regatas vem para a quadra com o 34, Pedro Pastre. O Alec, número 35, 37 é o João. O 75 é o Luiz Couto. E o 99, o Pedro Williams. Esses são os respectivos quintetos de ambas as equipes que vão duelar. Muito em breve, jogo marcado para as 15h30. Já são 15 horas e 31 minutos, um minuto de atraso. Vamos ali, a mesa vai checando a documentação, está todo mundo na súmula, se a internet está tudo certo para, para o lançamento das, das estatísticas em tempo real. Tudo certo, a mesa autorizou, vamos para o pulo bola de um lado, São Paulo do outro lado, regatas, bola para o alto que joga de campeonato, primeira ação ofensiva, primeira posse da bola com São Paulo com o David, lá na ala esquerda o David, a posse da bola o David, os primeiros segundos... Bola com o Igor Andrade, posicionou, é mesmo curto para dois, tabelado, o aro não cai, briga o William, briga o David, re recupera o Rian na mão de ferro. Rian para o Túlio, o Túlio vem para três pontos do Túlio. Túlio Romão, número 7, para inaugurar o marcador com a bola de três lá da zona morta. Para sua primeira ação ofensiva, bola com o Pedro Pastre, gira, trabalha a posse da bola. O regata, chutou para três, o mesmo foi curto, parou no aro. Briga, recupera o David no rebote, David marcado por de perto. Cadencia o jogo, passa a quadra central com tranquilidade, com sabedoria. Aciona o William. O Túlio já se aproxima, essa é a posta da bola do Túlio. Túlio na armação do tricolor no B. Túlio infiltrando com muita velocidade, com muita liberdade para mais dois. Mostrando a personalidade, batendo no peito o Túlio, infiltrando para mais dois. O Túlio que vai ser mais um atleta desse sub-18, que vai disputar a Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22, a tradicional, a nossa LDB. Ótima interceptação do David, forçou o do adversário, recupera o Igor Andrade. Bola para o Regatas. São Paulo já está com 5-0 no marcador. O Igor tentou ali forçar o erro do adversário, foi a última a tocar na posta da bola. Bola com o Pedro Pastre, número 34, vai reiniciar o jogo Pedro na ala esquerda do ataque do Regatas. Bola de mão em mão, pintou com liberdade, chutou com confiança para três, mas foi curto. Estourou os 24 segundos, a bola não... Resvalou no aro. Basicamente a bola retorna de graça. Mais um turnover, mais uma posse que o Regatas não soube aproveitar. Não soube pontuar. Bola com o Túlio na armação do tricolor no Arumbio Túlio. Túlio. Bola com o David no poste baixo. Tenta bater para dentro. Tenta incomodar o adversário. Girou com liberdade. Foi para dois. Contestado para mais dois. Contestado para dois. Girou para dois. Reclama de falta com o Arthur Gabriel. Gabriel falou: segue o jogo. A minha marcação, não vou voltar atrás. Jogo parado, uma falta boba do São Paulo lá na ala direita do ataque do Regatas. A ala esquerda na defesa do São Paulo. São Paulo com 7-0 no marcador. Jogo reiniciado. Quase que o Túlio roubou a posta da bola. 
estiver na transmissão agora, deixa o seu like, se inscreva no canal, recordando a transmissão, ela é ao vivo ao mesmo tempo, ela é gravada por Ventura Caio Sal Internet, será disponibilizada a transmissão completa. Bola de mão em mão, girou, trabalhou com liberdade para três, para dois pontos. Dois pontos, inaugura o marcador, a equipe do Regatas, o Túlio já vem dar o contra-golpe. O começo foi do Luiz Couto, número 75, arremesso para dois pontos. O Túlio se desfez da bola, tentou ali uma ponte aérea com o Rian, que é muito característico do jogo dos dois. Acabou que andando com a bola, o João Oliveira, número 37, como consta aqui nas estatísticas online da federação. Obviamente, é pela estatística que eu vou narrando o jogo. Então, alguns atletas têm algum apelido, ou então tem algum sobrenome muito mais forte do que o nome principal. Acaba que eu seguindo a risca o nome que está na estatística. Bola de mão em mão, bola com o Igor Andrade lá no poste baixo. O Igor Andrade tenta girar, bate para dentro. O Igor incomodado, dobraram nele, bola atrás. Bola de mão em mão, tranquiliza. O Igor Andrade recebe, vem para três, muito forte. Mesmo do Igor, Herbol do Igor Andrade. Vem o Regatas no contragolpe, ligação direta. Acabou que tentando no floater, não caiu. Recupera o Rian. Bola com o David, David para o Will. Will para o Rian, Rian vem para dois. Rian ali acabou que cometeram uma infração mandada. O Túlio foi para o banco, entrou no São Paulo, o Gustavo. O Gustavo já retornou para o banco, número 35 do São Paulo. Briga no rebote, na segunda oportunidade. A bola chora e cai. Mais dois pontos na conta. do Regatas dobraram no Túlio forçaram o erro do adversário deu certo o Túlio acabou aqui pisando na linha ali 7 para o São Paulo, 4 para o Regatas turno novo é do São Paulo, lá na ala direita vai reiniciar o jogo vem para a quadra o 35 no São Paulo o Gustavo Novaes é a novidade em quadra nessa tarde de sexta-feira gelada na capital paulista bola com o Regatas, sempre trabalha a posse da bola Regatas, lá na ala direita o Atuco aqui obstruindo a minha visão o ginásio de dois é sempre muito limitado para conseguir transmitir ele comete mais o turno novo é mais um ataque dos Paulo sem pontuar a sexta e cresce no jogo, cresce com a confiança o regato, step back vem para três, Aro chorou Aro de novo não caiu, bola São Paulo bola com o Igor Andrade as quadras central o Igor bateu para dentro, girou tudo para o Will linda interceptação, ligação vem para dois Pontos e a falta. É um an do Pedro Pastre. Tem 13.8 de média no sub-18, atleta que joga no sub-16. Lindo contra-ataque. São Paulo tentou ali um passe que foi roubado. Ótima puxada de contra-ataque do Regatas. Para anotar os dois pontos. Se inscreva no canal, estamos com uma marca dos 4 mil inscritos. Like, inscrição, inscrição em like são predominantes. Mais um turno novo e mais um erro do São Paulo. O São Paulo se desfazendo da posse da bola. Passe quicado, recupera o Will. O Will contra-ataca com velocidade. O Paulo precisa pontuar nesse ataque. Tocaço. Bloqueado, contestado. O São Paulo começa a bater cabeça. Rouba a bola o Will. O Will rouba a bola o Will. Tenta infiltrar. Dobraram nele. Bola com o David. David de três. É sempre o um perigo. Bola com o Gustavo. Novaes. Novaes para o Andrade. Igor Andrade com essa bola. Recua o Igor. Chamou no step back. Fez o pique. Rou Vitor. Igor gira com liberdade para dois. Não cai. Que pecado. Briga no rebote ofensivo para mais dois pontos. O Victor número nove. Mais dois para o São Paulo, chega a marca dos nove pontos contra seis do Regatas. É o início de partida, deixa o seu like, se no canal, vamos ajustando aqui a transmissão, o tripé, a câmera, o áudio, conforme o andamento da partida. O São Paulo tentou dobrar a marcação, não deu certo, bola de mão em mão, gira, bola com liberdade, com confiança. Vem para dois, é mesmo curto, para dois não cai, limpa o ar o David, lindo rebote do David. Finta o adversário com liberdade o David, passe quicado no Victor, Victor para o Will. Pagaram os três para o Will. Will vem para três pontos do Will. No arremesso, o São Paulo chega à marca dos 12 e abre seis de vantagem. O São Paulo vem buscando encaixar bons ataques. Levou algumas cestas propícias dos erros ofensivos. 
falta do Gustavo. Vem do banco o 7, Túlio. Vem do banco 20, o Kalel. Vai para o banco 1, o Will. Vai para o banco 35, o Novaes. Momento ali de incertezas. O head coach de Comarense vai mexendo o seu elenco. Vai tentando botar fôlego novo para conseguir colocar em prática a sua estratégia e a sua tática. Bola com regatas, girou, porta fechada, abriu, Pedro Pastre na ala esquerda do ataque do regatas. Girou, feda away para dois, aro, não cai. Limpa o rebote, bola com Igor Andrade, cadencia, ficou sem opção do passe, bola com o Victor, bola volta a quadra de defesa, recupera o Victor, na cravadaça do Victor! Na cravadaça do Victor, na cabeça do adversário! Sem maldade, o Victor não quis saber de nada. Cravadaça do Victor na cabeça. Imoral. Victor imoral. Victor na cravadaça do Victor. E responde para três pontos o Regatas. Que jogaço, falta. O jogo começa a esquentar. Começa a ficar um momento tenso na partida. Cravadaça do Victor merece o seu like, merece a sua inscrição. Rumo aos 4 mil inscritos. Victor vem na minha curto para dois pontos do Victor. O Victor tá para jogo. O Victor quer jogo, Victor. Cravadaça, bola de dois. Ele acordou, hein, o Victor. Que vem no seu primeiro ano de São Paulo buscando a sua, a sua melhor condição tática, técnica. Um novo clube, com novos companheiros, novo head coach, com novas estratégias. O Victor vem ganhando minutos, vem correspondendo na partida de hoje. Lindo arremesso para três pontos. O jogo começa a esquentar, começa uma troca de, faz, de farpas, desculpa. Um lado crava, do outro lado responde de três. Um jogo interessante, esse é o basquete. Igor Andrade foi para dois, briga o Victor no rebote. Levou a pior, melhor para o Regatas, contra-ataque puxado com velocidade, foi no flota para dois, não cai no tapinha, recupera o David, briga, disputa o David, recupera para o tricolor do Morumbi. Deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos com a marca dos 4 mil inscritos. Bola com o David lá na ala esquerda, David bate para dentro com liberdade, teve a porta fechada pelo adversário, estamos com 2 minutos e 20 segundos e não 1,51. Eu vou ajustar o meu relógio igual do ginásio, recordando, meu ginásio, meu relógio não é oficial da partida. E vice-versa. Eu volto ali só para todo mundo ficar na mesma sintonia. E possa entender melhor o que está ocorrendo de fato. Bola com o Kaleo na ala direita. Bola com o Victor. Calibrado. Vem para três. Tabela. Não cai a bola do Victor. Briga, disputa no chão. O, Vi, o Guilherme Salles. Desculpa, bola presa. Seta na mesa, marca. Posse de bola. Para o Regatas. 16 para o São Paulo. 12 para o Regatas. Quatro pontos a liderança do São Paulo no marcador. Bola com o Pedro Pastre lá no fundo do quadro. Jogo reiniciado. Bola em jogo. Bola com o Pedro Pastre. A bola de manhã. falou marca a quadra inteira. Tenta forçar o erro do Regatas. Passa a quadra inteira. Abre. Tudo tentou interceptar a posta da bola. Vem para três. Mesmo foi curto. Briga no próprio rebote ofensivo. Finta para dois. Jogo parado. Falta embaixo. Jogo parado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. São... 30 pessoas simultâneas. A Suzy Andrade escreve boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Suzy. Suzy, que é membro do canal. Tá com o um login aí do. Na frente do canal. O Rangel, opa, também é membro do canal. Já já vou dar atenção para todos nos comentários. A transmissão não para. Eu tento ajustar a câmera, narração, tudo ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, passa alguma coisa despercebida. Pedro Passa, calibrado. Vem para três, não cai. Briga o Guilherme Salles, a mão de ferro. Tocou na fogueira por o Victor. Ele segura, marcado por dois. Limpa com tranquilidade. Saberonia. Deu a cravada, ganhou confiança, ganhou moral. A bola com o Will, número um. Victor faz o pick and roll. O Will infiltrou. Bola vem atrás. Briga o Guilherme Salles. Tem que chutar, hein? Seis segundos. Davi Miranda vem para três. Aro, briga o Victor. Rebote ofensivo, Davi Miranda. Bola com o Kalel, bola de mão em mão. Kalel, step back, vem para três. Pontos mais para o São Paulo. Kalel, no céu, primeiro arremesso para três. A bola gosta do barbante. A bola cai, o arremesso do Kalel. A bola chega a marca dos 19 pontos contra 12 do Regatas. A 
Ótima interceptação do Victor. Davi Miranda para o Kalel. Vem para dois pontos mais o Kalel. O São Paulo já abre nove pontos de vantagem. O Kalel foi arremesso para mais dois. Ótimo início de partida do Triplo do Morumbi. Com muita aplicação tática dos dois lados da quadra. Defendendo, atacando, contra-atacando. Perdeu o rebote. Brigo Guilherme Salles perde. Acesta claro. Regatas. Recupera o Victor. Bola com o Kalel. Kalel contra-ataca. Bola com o Davi Miranda. Zona morta. Bola com o Kalel. Kalel com a posse da bola. Kalel. Tentaram roubar a bola dele. Dobraram nele. Na mão de ferro. O Regatas recupera. Recupera o Will para o São Paulo. O Will vem no X1. Vem para dois, não cai. É um pecado. Acabou ali tentando fazer uma jogada ali. Na passada, o Will se perdeu na conclusão da jogada. Os últimos oito segundos da sua tela do primeiro quarto. Sete segundos. Tem que chutar. Seis, cinco, quatro. Vem para três pontos o Pedro Pastre. Talentoso Pedro Pastre. Encerrado o primeiro quarto de partida. 21 para o São Paulo. 15 para o Regatas. Um primeiro quarto... Acelerado, faltou voz O Dinho paga geral ali, não tá gostando A equipe Não está Não está conseguindo ali Abrir vantagem, que é o que ele espera Nos comentários da Mônica Leite, você leva que maravilha, Danilo. Eu já estava com saudades, como sempre, arrasando nas locuções. Vamos, São Paulo. A Kenia Romão, que é outra membra do canal, já comenta com o escudo do São Paulo. O Contagem Frog, sempre presente. Já estamos aqui ligados no São Paulo, é isso. E o grande perfil basque de base, escreve boa transmissão aí, Danilo, é isso. Primeiro quarto movimentadíssimo das duas agremiações. São Paulo de um lado, do outro lado regatas. Intervalo de jogo Os dois técnicos não quiseram solicitar tempo técnico no primeiro quarto Deixou os 10 minutos correr tranquilamente, suave Agora aquele intervalinho de 2 minutos Tara regressiva, tar, tar regressiva de 54 segundos O relógio do ginásio Para termos a disputa do segundo quarto dos últimos 10 minutos No intervalo do jogo vamos ter um recado do atleta Rian Gustavo na parceria com do Ligados com o Wise Basketball, do grande Vini Guimarães, Marcel Pedrosa, o prospecto, o expoente, Ian Gustavo, mandou um vídeo de um minutinho que vai ser inserido no intervalo da partida, falando um pouquinho, que é o famoso Wise Talks, que é o atleta se apresentando Como começou a jogar basquete, é, os seus objetivos, sonhos, os seus ídolos. Cinco segundos para termos o estouro do relógio e o reinício da partida. Regatas já retorna para a quadra o Regatas. Pedro Pastre com oito pontos. É o cestinha do Regatas até aqui na partida. Pelo lado do São Paulo, o cestinha está bem distribuído a pontuação do São Paulo. Seis pontos é o Victor, cinco é o Túlio, é... cinco o Caléo. Então está bem distribuído o São Paulo. Porém, o David Chaves tem dois pontos e cinco rebotes. É o que, de fato, bem impactante nesse primeiro quarto disputado. O São Paulo vem para a quadra é... com cinco David. Que é... Cinco David, 71 Rian Gustavo, sete Túlio, nove Victor o Igor Andrade, que é o 16. Esse é o quinteto da ambas as equipes. O São Paulo, eu já falei. Do Regatas, eu já, já confirmo. Só mais uns instantes. Bola com o Túlio. Túlio infiltrou. Segurou. É bola com o David. David no poste baixo. Girou. Bola com o Túlio. Túlio para o Victor. Victor vai infiltrar. Vem para dois pontos mais para o São Paulo, Victor. O Victor. Bastante agressivo ao aro. O Victor, o garoto Victor. Lindo giro para mais dois pontos do Regatas. O Regatas chega a marca dos 17 pontos. 17 pontos contra 23 do São Paulo, desculpa. Bola com o Rian Gustavo. Bola de mão em mão com o Túlio. Calibrado. Vem para três. Deu aro. Brigando no um rebote, o São Paulo acabou que se desequilibrando. Bola para o Regatas. O Regatas está em, tá em quadra com Pedro Paz, 35 Luiz, Matheus, o 15, o 36 é o João Pedro, 
78 é o Pedro Henrique, essa quinta do regatas em quadra. Desculpa não ter falado antes, porém eu tenho que ajustar o cronômetro, o placar e narrar o jogo tudo ao mesmo tempo. E o tripé também, por isso passa algumas vezes algumas informações despercebidas. Bola com o Pedro Passa, bateu para dentro, de porta fechada. Vem no fedaway para dois, tocaço do Rian Gustavo. Rian Gustavo deu um tocaço no Pedro Passa, recuperou. Tem que chutar. 5 segundos, 5, 4, 3, 2. No estouro da posse de bola dos 24 segundos, bola regatas. O ato Gabriel tá em cima do lance, não tem o que questionar, o que reclamar. O Dinho no banco fala, bloqueia o rebote para que não possa ter um novo erro desse, entregar a posta bola no fundo para o Regatas de graça. Jogo reiniciado, Regatas para a posta bola, calibrado, vem para três, aro, briga no rebote, o Rian falta, jogo parado. Na disputa, falta no 78, o Pedro Henrique do Regatas, jogo parado. Primeira falta coletiva desse segundo quarto em disputa. Bola com o sete, o Túlio. Túlio com a posta bola, o Túlio. Para o Igor Andrade, Igor Rian Bola com David David para o Túlio Túlio para o Igor Andrade Calibrado para três, para três, vai tentar girar Tem seis minutos para qualquer jogada Cinco, quatro, três Fintou com liberdade para dois Ah, Briga no David no rebote Briga o Igor Andrade Vem para dois Contestado, reclama de falta O Arthur segue o jogo Dois pontos e a falta mais para o Regatas o contra-ataque tentou efetivar um toco ali. O Victor acabou que chegando atrasado, cometendo a falta. Jogo parado. Chega a marca dos 19 pontos. Vai ter um lance livre de bonificação. Número 15 do Regatas, o Matheus Lachinski. Em um an, vai ter um lance livre de bonificação. Vai para o banco 9, Victor. Entra em quadra o um, um, Will, no São Paulo. Desperdício, lance de bonificação, briga no rebote, o David recupera a bola para São Paulo, o David para o Túlio. Vem um Túlio na armação do tricolor no meio, Túlio. Túlio, bola com o Will, o Will para o David, David para o Igor Andrade. Igor é de aproximação, ninguém chega junto, agora chegou o Will, bola com o Will. O Will infiltrou, ficou sem um arremesso, bola no Igor Andrade, calibrado, vem para... Três pontos do Igor Andrade. A Suzy, mãe do Igor, está nos comentários. Pode anotar uma linda cesta para três pontos do Igor Andrade. Igor que perdeu o início da, da temporada Visto Um procedimento cirúrgico No menisco lateral Vai voltando aos poucos Ganhando ritmo de jogo, ganhando confiança nos arremessos Para ser de volta aquele atleta impactante Que chama a atenção de muitos clubes Optou por, por renovar pelo, com o São Paulo E obviamente já faz parte Da equipe profissional Bola no fundo do com regatas Cochilou ali o Will no poste baixo. Propiciou ali o adversário anotar mais dois com tranquilidade. Foi frio, bola com o David. David faz quadra central, David. Recua. Bola com o Will na lá direita. O Will tentou inverter um passe ali. Acabou que o passe sendo resvalado. Bola São Paulo lá na ala esquerda. Uma indefinição de quem vai reiniciar o jogo pelo lado de São Paulo. Vai lá o 7, o Túlio. Reiniciar o jogo, Túlio Romão. Bola com o Túlio. Túlio para o 5, David. Vai mexer o regatas no banco ali, já tem atleta solicitando para entrar para a mesa da arbitragem. Bola com o Túlio, tem 7 segundos para concluir a jogada, tem que chutar. Falta de ataque do Guilherme Salles, jogo parado. Deixa o seu like, estamos com uma marca dos 4 mil inscritos. 4 mil inscritos e semana que vem vai ter LDB aqui no canal. Dois jogos do São Paulo contra o Rio Claro e contra o Vasco Tijuca. Dois jogos... Vamos entregar aí uma transmissão impecável da LDB, diretamente do estúdio, visto que o sinal que transmite é a Liga, na Liga Nacional de Basquete. Então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Tentou forçar um passe ali, não foi bem executado, a troca não sobrou no porta-luz no pick and roll. Acabou aqui fechando o próprio garrafão, os atletas do regata, que tentou ali fazer um jogo interno. Bola com o David, bola com o Igor Andrade. Lá na ala esquerda do o Igor, desculpa. Infiltrou o Igor, abriu o Guilherme Salles. Calibrado para três. Ninguém quer chutar. Bola com o David. Desequilibrou. Bola com o Túlio. Tocaço. Rapaz. Na indefinição de quem que ia finalizar. Levou um toco no contra-ataque. O Regatas acabou que se precipitando. Saiu com bola e tudo. Regatas se aproveitando dos vacilos e, do, e dos erros do São Paulo no ataque. E vai acelerando. Vai pegando o São Paulo de perna curta. De calça curta, desculpa. 
Vai tentando correr toda a quadra. Bola com o Túlio, passa a quadra central com dificuldades. Dobraram de novo no Túlio, não é a primeira vez, não é a segunda e não vai ser a última. Bola com o Igor Andrade, com o Guilherme Salles da zona morta, não quis chutar para três. O Guilherme fica sem opção para efetivar o passe. Bola com o Igor Andrade na zona morta, tem que chutar. Cinco segundos. Quatro, três, dois. O Igor vem para três. Aro. São Paulo faltou variações táticas ali, movimentação para encontrar o melhor companheiro desmarcado. Acabou que engessando o jogo totalmente na ala esquerda do ataque São Paulino. Intercepta, passa a bola, Will. Bola São Paulo. O árbitro Gabriel estava em cima do lance, não tem nada a questionar, nada a reclamar. Desviou na posse da bola. O trata do Regatas aqui de Mia, lá na ala esquerda do, do ataque São Paulino, que vai reiniciar o jogo com o Will, número 1. Um. E o reinicia o jogo, já deixa a bola com o Kalel, número 20. Kalel, dobraram de novo no Kalel, ele infiltra. Acabou aqui. Recebendo um tapa, uma carga faltosa por trás. Bola São Paulo. Vai mexer o Regatas, vai vir do banco número 35, que é o atleta Alex Chamon. Vai para o banco 36, que é o atleta, desculpa, o João Pedro Azevedo. Bola São Paulo com o Kalel, número 20. Kalel para o 5, David. David para o Kalel. São Paulo tem 16 segundos para cumprir a posta da bola. Bola com o Kalel. Vem do banco do São Paulo, Rian. Kalel calibrado, vem para 3. Aro. Briga, disputa, bola com o Will. O Will para o Kalel. Vira a marcação do Kalel, ele fica com liberdade. Abriu no David, tem que chutar. David vem para 3, Aro. Já foram 5 minutos. Do segundo quarto. Bola São Paulo lá no fundo quadra. Vai o Calé reiniciar o jogo. Fica sem opção. Bola com o Igor Andrade. Finta com liberdade. Foi para 2. Bola. 4 não deu falta. Foi limpo. Fundo quadra São Paulo novamente. 14 segundos para concluir o ataque o São Paulo tem. Estamos com 5 minutos e 18 segundos para o encerramento do primeiro tempo de partida. Bola com o Igor Andrade no fundo do quadro. O Igor ficou a sua opção do passe. A bola atrás no Will. Will calibrado. Vem para três pontos do Will. O São Paulo já alcança a marca dos 29 pontos. Abre 8 de vantagem. E vê um regatas em busca de diminuir o prejuízo. Em busca de encostar no marcador e ir para o intervalo. Com a vantagem. Reduzida, ainda tem jogo, 4 minutos a serem percorridos nessa reta final do segundo quarto. Mes curto para mais dois pontos, linda arremesso para mais dois do Regatas, que alcança a marca dos 23 pontos. Estamos diretamente aqui do G2, né? Um ginásio bom para transmitir, um ginásio muito limitado para encaixar a câmera, o ângulo. Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode aqui. Então deixa o seu like, é o mínimo. Like, inscrição, inscrição e like. Falta no David, recordando, a meta do Sub-18 é 100 likes. E vamos se inscrever no canal rumo à marca dos 4 mil inscritos. Vem do banco no São Paulo, Josué, vai para o banco um Will. Bola na ala direita do São Paulo, vai o 20, o Kalel, reiniciar o jogo, o Kalel. Bola com o Kalel, número 20 do tricolor do Morumbi. Bola com o Rian Gustavo, Rian para o Kalel. Kalel tenta infiltrar, de porta fechada, bola no Rian, interceptaram, roubaram o doce da criança, fundo quadra para o São Paulo. 7.3 segundos, 7.3 segundos é o tempo exato que o São Paulo tem para finalizar esse ataque. Vai no fundo quadro o David. David para o Josué, na sua primeira ação ofensiva, no seu primeiro toque de bola, Josué, bola com o David, tem que chutar, 4 segundos, roubar a bola do David, 2.7 segundos, o Dinho pede tempo para desenhar a jogada nesses 2.7 segundos, isso o Paulo tem, o Dinho vai tentar na prancheta ali desenhar um ataque para que o Tricolor do Morumbi possa encerrar esse ataque com um arremesso de 3, de 2, enfim, bora ver o que vai ser ali estipulado na prancheta. Nos comentários, é, a Suzy Andrade comenta, estou aqui, lindo de mãe Igor. Obrigada, Danilo, é isso. Eu fiquei um tempo sem transmitir jogos da base, estava em outros compromissos particulares, pessoais, profissionais. Hoje estou de volta, estava com saudade também, aqui de fato é onde tudo começou. As transmissões da base. Igor Andrade voltou a competir. O Copic não conseguindo pegar a estreia dele. Enfim, os demais jogos. Mas hoje estou aqui nas transmissões. Tempo técnico do São Paulo. Vamos ver aqui nas estatísticas online quem está que ali. O lado do Regatas. Pedro Passos com oito pontos. Três rebotes, uma assistência, duas bolas de bola. Pedro, do lado do São Paulo. Então, um time bastante distribuído de pontos, não tem um destaque em si, 
mas o Victor com 8 pontos, 2 rebotes, o David com 2 pontos e 6 rebotes, e o Grandrade com 3 pontos, ainda está tímido na partida, ainda está se encontrando no jogo, visto que está voltando de lesão, né? Perdeu é, todo o, quase que o primeiro semestre por completo, está voltando aos poucos. Vamos para a disputa. Bola com o Josué na ala direita. 2.7 segundos para encerramento. Tá passando bola para o São Paulo. Bola com o Josué. Tocar e chutar. Sobrou o Kalel. Tem que chutar. Tem que chutar. Tem que chutar. Vai cochilar. Cochilou. E estourou o relógio. Era 2.7 segundos. Era receber o passe e chutar. Quis flutuar, limpar. O Josué foi para o banco. Acabou que o São Paulo não conseguindo... Utilizar o tempo técnico solicitado a seu favor. A tática não foi colocada em prática, não foi executada. Passe nas costas para dois pontos. Lindo passe. O Rian Gustavo ficou com o retrovisor abaixado, não conseguiu ver o retrovisor. E infiltrou com muita liberdade para mais dois pontos. O regata já chega a marca dos 25. Bola com o Will. O Will infiltra, bola com o David para dois pontos. Lindo facão do David. Vindo da zona morta, infiltrando. Os Paulo chega a marca dos 31 pontos contra 25 do Regatas. Bola com o Will. Will para o David. David infiltra. Vem o um David para dois pontos mais. Infiltrou com liberdade. Ligou o GPS o David. Viu um buraco na defesa adversária. Infiltrou, usou a estatura. Tocaço do Rian Gustavo, mais um toque no jogo. Caléo para o Will, no contra-ataque calibrado, vem para 3 a aro. Briga o Rian Gustavo no rebote físico para mais dois pontos do Rian Gustavo. Tempo técnico do Regatas. Sente o golpe, São Paulo abre 10 pontos de vantagem. Faltando 3 minutos e 14 segundos para o encerramento do primeiro tempo de partida. São Paulo já abre 10 pontos de vantagem. Se não foge a memória, é a maior vantagem até aqui no jogo. Óbvio que teve momentos de 6 pontos, 7 pontos, mas de 10 pontos eu acredito que seja a primeira vez a maior vantagem que até aqui na partida. Eu posso estar enganado. O jogo é muito corrido. Primeiro quarto, o Paulo venceu o Regatas por 21 a 15. E no segundo quarto, até aqui em disputa, em andamento, obviamente, o Paulo vai vencendo o Regatas por 14 a 10, totalizando 35 São Paulo, 25 para o Regatas. Não se esqueça, se inscreva no canal, é o mínimo. Estamos com uma marca dos 4 mil inscritos. Deixa o seu like, a gente vai tentando ajustar, dando total atenção e respaldo para quem está comentando durante o andamento da partida. Tempo técnico no Regatas encerrado, vamos para o, encerramento, para o andamento, o reinício da partida. Fundo quadra. São Paulo marca a quadra inteira, tenta forçar o redor adversário, tenta tirar o Regatas na zona de conforto. O Regatas hoje é visitante. São Paulo vai tentando encurtar os espaços dados para o Regatas. Regatas, desculpa, até aqui. Por o nome do Regatas. Erro do Regatas. Agora foi, agora foi a vez do outro lado pedir tempo, desenhar uma jogada e não ser executada. Aí o head coach coça a cabeça, abre a boca, fica irritado. Começa a ficar sem paciência. Bola com o Paulo com o Kalel. Kalel para o David. Bola com o Will. Will tenta girar. Infiltrou com liberdade. Não quis ir para a sexta. David foi para dois. Contestado. Toco. Briga o Rian. Rian vem para dois. Andou com a bola. Falta embaixo. Andou com a bola ali não. Falta. Para cima do Rian Gustavo que brigou no rebote. Bola com o Will no fundo do quadro. Will para o David. David para o Will. Will vem para 3. Aro. Ainda para o Regatas. Recupera. Tem um passe ali. Quase que equivocado, mas estava o companheiro conectado. 
ligado na jogada. Entrosamento. Linda interceptação do David. Contra-ataque o David vem para dois. Falta antidesportiva. Falta antidesportiva. Chegou atrasado ali o atleta do Regatas. Número 15 ali, o atleta Matheus Lachinski. Falta antidesportiva marcada, momento... Tá um jogo... As duas, as duas equipes estão se respeitando muito, então... Quatro quis marcar logo a falta antidesportiva, logo para amenizar possíveis situações de conflito. Ninguém reclamou, todo mundo entendeu de fato, era contra-ataque, na sexta clara, o David desenhou ir para ir para dar uma cravada acabou que na passada houve um contato ele, ele reduziu a velocidade e aí se desequilibrou de vez ele teve um contato o David vai lá guarda os dois lances livres e bola São Paulo aqui na ala direita do ataque São Paulino cinco faltas coletivas para o Regatas neste segundo quarto contra três do São Paulo São Paulo ainda está no bônus o Regatas já estourou bola com o Will Will vai iniciar o jogo, Will fica sem opção de passe, vai estourar o relógio. Bola com o David aqui atrás. 12 segundos para o tripulador no finalizar esse ataque. 11, 9, 8, tem que finalizar, hein? David infiltra, usa a estatura. Foi para 2 pontos o David, linda jogada do David, batendo para dentro. Esse Paulo já abre 14 pontos. E o técnico do Regatas fica inconformado, bate no banco, levanta. A equipe não consegue corresponder nesses últimos minutos do primeiro tempo de partida. Lançou um crossover, recuou, ficou sem confiança para chutar. Passe que cai, tem que chutar. Seis segundos. Mais um turnover do Regatas, ninguém chuta. Vem do banco seis, Guilherme Salles. Vai para o banco ter um Rian. Gustavo. Vai iniciar o jogo lá na ala esquerda, o Igor Andrade, número 16, do Tricolor do Morumbi. Bola com o Igor, Igor para o Kalel. Kalel para o David, bola de mão em mão. David posta a bola, gira tudo para o Kalel, subir a marcação nele. Bola com o Will, calibrado, vem para três, a aro. Briga o regata, se recupera. O Igor tentou subir ali a marcação, deu um tapa ali. O Atro viu um, um ataque faltoso, o Igor entendeu que foi falta. Ele mesmo já acusou o golpe, levantou a mão para facilitar a vida dos mesários, vem do banco o, o, novo, o Miranda, Davi Miranda vai para o banco 16, o Andrade são os últimos 1 minuto e 13 segundos do primeiro tempo de partida quase roubou a bosta da bola o David vindo arremesso para 3 aro, briga no rebote, recupera o David o Will para o São Paulo, desculpa Levou a pior ali o, o Will. Bola com o David, infiltrando. Bola com o Calela, zona morta. Vem pra três. A aro, tabela, briga o Guilherme Salles no rebote ofensivo. Melhor para a equipe do Regatas. A quadra central com velocidade. Abre na ala direita. Finaliza. Ninguém chuta no passe extra. Vem pra três. A aro, briga no rebote ofensivo com liberdade. Pra dois, não cai. Tapinha do São Paulo Providencial. Fica o Regatas sem finalizar. Vem pra dois. Um show de erros do, rega do Regatas. Show de erros ofensivos do Regatas. Que vai perdendo a confiança. Lindo passe do Kalel para o David. Para mais dois pontos. Lindo passe do Kalel. Servindo o companheiro para mais dois. São os últimos 15 segundos do primeiro tempo de partida. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Girou. Infiltrou. Foi na mão de ferro, escondendo a bola tem que chutar, David, 5 segundos 4, 3 2, contestado encerrado o primeiro tempo de partida placar do ginásio 41 para o São Paulo, 27 para o Regatas vou corrigir meu placar em gol do ginásio, 41 São Paulo 27 para o Regatas São Paulo vai se encaminhando para os seus respectivos vestiários do São Paulo, o Regatas Ainda está no banco de reservas, ainda aparenta que não vá agora. Intervalo de jogo. Então vamos para o recado do Rian Gustavo. Vai aparecer na sua tela aí o recado do Rian Gustavo. Neste exato momento, o Rian com o Ice Talks, essa parceria do Ligados para o Basquete com o Ice Basketball. Rian Gustavo vai entrar neste exato momento com o recado na sua tela. Rian Gustavo com vocês. 
Qual é, rapaziada? Meu nome é Rian e hoje estou aqui no Wise Talk. Tenho 2,8 de altura, nasci em 2005, jogo no São Paulo. Vou jogar pelas categorias sub-18 e sub-20. Nasci no norte de Minas, numa cidade chamada Montes Claros. Fui criado lá até os 16 anos, que foi quando eu me mudei. Antes eu jogava somente em escola, assim, por diversão. Aí veio a pandemia, comecei a jogar em quadras públicas. Passava a maior parte do dia na quadra. Eu jogava num projeto da minha cidade, é, basquetebol Montes Claros. Até que surgiu a oportunidade de eu ir fazer um teste no Olímpico Club. Então eu fui, fiz o teste, tudo deu certo, eu passei. Ano passado eu joguei pelo Olímpico, como eu disse anteriormente. Joguei sul-americano e joguei o campeonato brasileiro. O Rian Leite de Quadra é um cara que tenta se esforçar ao máximo, dá toco sempre que possível. Pega bastante rebote, sempre que possível dá uma dunk. Uh, eu curto ver o Dikem, do Pinheiros, e o Vitinho, do Paulistano. Giannis e o Nikola Jokic. Tá na sua tela aí o recado do Rian Gustavo no Ice Talks. Rian Gustavo deixou aí um pouquinho sobre a sua história, sobre os seus gostos, costumes, como começou no basquete. O basquete, às vezes, a gente de alto rendimento, tem muita cobrança, desempenho, títulos, cestas, rebotes, tocos. E aí, sempre muito importante, a partir da Ice Basket, ou na parceria, na parceria com Ligados no Polo Basquete, trazer esse lado mais humano do atleta em quadra, de fato, o que acontece em quadra é consequência de um trabalho externo. Aí tá o Wise Talks, eu vou para o intervalo, tomar aquela água, pegar aquele café, para acordar nessa sexta-feira gelada, que tá difícil, na capital paulista. Retorno em questão de poucos minutos com a transmissão da segunda etapa até aqui. São Paulo 41, 27 para a equipe do Regatas, aqui de Mia, equipe de Campinas.
Intervalo de jogo encerrado. Vamos para o segundo tempo. Placar de momento, 41 para o São Paulo. 27 para o Regatas. Clube Campineiro de Regatas e Natação de Campinas. Conhecido como Regatas aqui de Mia. São Paulo já com seu quinteto em quadra já perfilado. O Regatas vai fazendo o segredo de guerra somente agora para voltar para a quadra. São Paulo em quadra com o 1, Will, 5, David. 7, Túlio. 16, Igor Andrade. Fechando a risco, 9, Victor. Esse é o quinteto do tricolor do Morumbi. Regatas vai se perfilando, a arbitragem está lá na mesa ajustando os últimos detalhes. Regatas vem para a quadra com o 34, Pedro Pastre. O 15 é o atleta Matheus. 75 é o atleta Luiz Couto. Tem alguns atletas de costas ali, está difícil para visualizar. 80 é o Matheus Eugênio. Vamos para o início da segunda etapa. Tudo certo. Bola em jogo. Jogo reiniciado. Vamos ajustando o tripé conforme o andamento da partida. Bola com Pedro Pastre. Bola no poste de baixo. Vai tentar girar. Bola atrás. Calibrado para três. Não teve confiança. Gira, trabalha. Roda a bola. Vem para três. Aro. Briga no rebote ofensivo. Melhor para o Regatas. Infiltra. Vai para dois. Falta. As cestas não foram computadas. Bola com regatas lá no fundo do quadro. Vai lá o Pedro Pastre reiniciar o jogo. Passe atrás, trabalha, gira, posse da bola. O regatas aqui de Mia. Calibrado, vem para a 3. Esse foi muito alto na tabela. Aro, briga, recupera o Túlio. Perde a bola, posta, bola, posta a bola São Paulo, desculpa. Vem para dois, falta, jogo parado. Regata voltando com outra postura ofensiva. Vai para dois lances livres. O Matheus Eugênio, número 80 do Regatas, que tem médias na competição de 5,4 pontos e 3,7 rebotes. E 16 e 44. 16 minutos e 44 segundos. Em média, enquadra na competição. Guardou o primeiro, 28 para o Regatas, 41 para o São Paulo. Guardou os segundos, dois lances livres, inaugura o marcador. O Regatas, neste segundo tempo, em disputa nesse terceiro quarto. Bola com o Túlio. Túlio passa para a central, com velocidade o Túlio, ficou sem um arremesso, forçou o passe. O Igor Andrade recuperou o Igor. Bola com o Victor, marcado por dois. Bola com o Túlio, passe veio. Passe espirrado. Tem 7 segundos para a jogada. Tem que finalizar. Bola com o David. Lá, lá na direita. Vem para 3. Aro. Briga o Victor no rebote ofensivo. Briga o Victor. Disputa. Bola com regatas no fundo do quadro. Victor tenta ali contestar a marcação da arbitragem. Falou que ele tocou na bola. Foi o último. Segue o jogo. Jogo reiniciado. Bola de mão em mão. Infiltra, freio mão de ferro para dois. Bola gira no ar e cai. Começa com 4-0 momentâneo o Regata. São Paulo não consegue sair da casa dos 41 pontos. O Regata chega a marca dos 31. Bola com o Túlio. Dobraram nele a marcação, como sempre. Bola com o Victor. Bola veio baixa. Ele briga, disputa. Andou com a bola. Infração marcada. São Paulo ficou no vestiário. Não sai dos 41 pontos. Encosta no marcador. Recua para 10. A, a desvantagem o Regatas no placar. Briga recupera o Igor Andrade. Contra-ataca com velocidade. Gira. O Igor acabou se desequilibrando. Ficou sem um passe. Encosta o Will. Efetivo passe no Will agora. O Will com a posse da bola. O Will. Bola com o David lá na ala direita. David com a posse da bola. Recua. 
Tem 9 segundos pra colher a posta da bola. Bola com o Túlio, tem que chutar. Bola com o Hilda, zona morta. Calibrado, vem pra 2, mas foi curto. Contestado pela marcação pelo relógio. A bola para no aro. Bola com o Pedro Passa, ele infiltrando, perdeu a passada. Recupera o Will. O Will acelera com velocidade o Will. Bola com o Igor Andrade, vai subir para dois, contestado. Briga, disputa o Túlio. Esperto no rebate o São Paulo. Tem mais. Uma posse de bola. Bola com o David. Infiltra o David, vem para dois, tocaço do Pedro Pastre. Vem para dois pontos. Já faz um 6-0 o Regatas momentaneamente nesse terceiro quarto. Paulo, não consegue sair da casa dos 41. Bola com o Igor Andrade, cravadaça do Igor Andrade. Para dois pontos, para testar o garrafão. O São Paulo tenta jogar a zica para lá e inaugura o marcador nesse terceiro quarto. Chega a marca dos 43 pontos contra 33, recupera a vantagem de 10 no marcador. Bola no poste de baixo, tenta girar. Vai no fedaway, Pedro Pastre para dois. Bola para no aro. Briga no rebote, recupera o David para o São Paulo. Túlio. São Paulo mexe, vem do banco 20, o Kalel e 71, Rian Gustavo. Vai para o banco o 9, Victor. Vai para o banco 7, Túlio. São Paulo mexe na sua equipe, tenta trazer novos elementos, novas variáveis. O Victor volta para a quadra, que vai para o banco é o 5, David. A meta tá no ar. 100 likes no jogo do Sub-18 e 4 mil inscritos. Depois não vem aquela picuinha reclamar. Pô, não tem transmissão da base. Pô, não tem isso aqui. Não... Deixa o seu like, contribua de forma gratuita. É só deixar o like e inscrever no canal. Turno 9 do Regatas. Após um bom tempo sem turno 9, Regatas volta a errar. A equipe acaba que faltando... Recursos, jogadas. Não sei se hoje a equipe está um pouco abaixa. Desculpa, abaixo. Enquadra no rendimento. Não está tendo uma tarde brilhante nas construções das jogadas. Das jogadas, desculpa. Bola com o Igor Andrade no fundo do quadro, tenta girar. Porta fechada por dois, marcado, recua. 10 segundos para a primeira da bola. O Igor se vira como pode. Foi para dois pontos e a falta. Eu ando Igor Andrade. Um espaço limitadíssimo ali. Conseguiu se, conseguiu se virar como poucos ali. Questão de centímetros. Anotar mais dois pontos e começa a aumentar a sua produção. Guarda o lance livre de bonificação Igor Andrade. São Paulo volta a encaixar. Mais um erro do Regatas. Regatas se conversa entre si, tenta ali buscar ali entre os próprios atletas de fato, que precisa virar a chave para conseguir encaixar bons ataques e encurtar a, a, o placar diverso. Bola com o Rian, bola com o Victor. Infiltro o Victor. Cavou para dois pontos e a falta. Eu ando, Victor. São Paulo chega a marca dos 48 pontos. Victor Costa, que tem 7,6 de média na pontuação de pontos. Quase 8 rebotes. E 14 minutos em quadra. Só hoje... Se sua média é 7.6 pontos, só hoje já anotou 10 pontos até aqui. E ainda tem jogo pela frente. Acabou ali, o arremesso foi curto. Briga no próprio rebote, foi para 2 pontos e a falta. Mais um e um ano do Victor, que vai doutrinando o garrafão do Regadas, que não vai, cons que não vai conseguindo ajustar caso Regatas. Trocam-se as peças e o Regatas não consegue manter uma regularidade. 50 para o São Paulo, 33 para o Regatas. 17 pontos à frente no São, no São Paulo no marcador. Pode chegar o 18 se o Victor guardar o lance livre de bonificação. Mesmo foi curto, ele mesmo correu no rebote ofensivo. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa as notificações. Lindo passe para dois pontos. Flutuando. Nas costas do adversário, fazendo facão na zona morta para dentro. Anotou mais dois, o Regatas. É bola com o David lá na ala direita, dobraram nele. Bola com o, Vic, com o Igor, desculpa. Igor, Kalel, 
Bola com o Rian Gustavo, bateu para dentro. Falta, jogo parado. São Paulo vai castigando o Garrafão, fazendo um jogo interno muito forte. Vai se aproveitando da fragilidade do Regatas no jogo de hoje. Fundo quadra, bola com o David. No fundo quadra, bola com o Kalel. Kalel na zona morta, bateu para dentro. No porta fechada, tem 10 segundos para colher a jogada. Posicionou para 3. Forçaram ali a marcação. Dobraram o David, infiltra. Cava seu espaço, vem para 2. Contestado pela tabela. Mesmo foi curto. Bola de mão em mão. Pedro Pastre na ponte aérea. Não caiu. O David contra-ataca, teve a porta fechada, roubaram o doce dele. Mais um erro do Regatas. Regatas tenta acelerar o jogo, não consegue. A equipe começa a bater um desespero, tá 15 pontos atrás do marcador. Começa o desequilíbrio emocional, falta a perna. Bola com o Victor, dobraram nele, rouba a bola. Passe de costas. Contra-ataca, lindo passe, vem para dois, bola de mão em mão, para dois pontos. Ficou ali. Eu finalizo, deixa comigo. Anotou mais dois o Regatas. Bola com o Kalel. São Paulo bate, cabeça, perde a posse da bola. Propicia mais dois pontos para o Regatas, de, para o regatas desculpa, de graça. Caléu na armação, dobraram nele. Falta antidesportiva, jogo parado. Momento adverso do São Paulo em quadra. Vai ter dois lances livres à disposição, regatas. Com o número 14, que é o atleta João Casimiro. Desperdiçou pelo arremesso, vai ter mais uma oportunidade em suas mãos o João. São 51 pessoas simultâneas e somente 36 likes, número baixíssimo de likes. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. Ative as notificações, se inscreva no canal, muito importante, de extrema importância. Depois não reclama que não tem transmissão. Pô, meu filho tá jogando, não tem transmissão. Pô, faz o básico, like e inscrição, depois você vem falar comigo. Deixa o seu like, não é ignorância. Eu tô aqui, saí de casa. Desmarquei compromissos e você está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, no seu no trânsito, onde esteja, recebendo a transmissão. Com qualidade, acredito eu. Com placar, com relógio, com narração dentro do possível. Você pode gostar, não gostar da narração, mas pelo menos tem algo para entreter e trazer uma certa emoção. Bola com o Will, reiniciando o jogo. Bola com o Sete Túlio. Túlio, na quadra central. Dobraram no Túlio novamente. Bola com o Rian Gustavo. Rian para o Will. O Will para o David. Vem para dois. Falta. Jogo parado. Vai o David para dois. Na serviço do David, número 5 do São Paulo. Converte o primeiro, 51 para o São Paulo, 40 para o Regatas. Deixa o seu like, no canal, fala se o áudio está bacana, se a imagem está legal. Se existe o segundo arremesso, pegando no rebote, melhor para a equipe do Regatas. Bom. Tentou forçar um arremesso ali para dois pontos. O Regatas vai errando uma, duas, três, quatro. Aí a equipe baixa a guarda, fica sem confiança. Bola com o Will, reinicia o jogo. Bola com o Sete Túlio. Túlio para o David. David bateu para dentro. David, porta fechada, recua. Briga, disputa. Bola com o Will. Calibrado para três, não quis. Falta, jogo parado. Vai para dois, lance de São Paulo.
Paulo volta a abrir 13 pontos de vantagem. Bola com regatas. Forçou o passe, briga, disputa quase. A bola sai na linha na zona morta, recuou. Bom poste baixo, deu um, chega pra lá o Riego, saiu, fechou a porta. Tenta intimidar o adversário, gira. Foi pra dois, aro, contestado, arremesso. Bola com o David, David para o Túlio. Túlio passa a quadra central. Dobraram no Túlio. Túlio para o David, para o Willis, zona morta, bola de mão em mão. Inflação marcada, andada do Will, vem do banco 20 o Kalel. Vai para o banco 1 um Will. Para o São Paulo. Dois pontos. Teve ali uma interferência ali. No aro. Valeram os dois pontos. O jogo precisa um ânimo maior. Tá um jogo ficando uma trocação de cestas. Vai ficando um jogo sonolento. São Paulo errando bastante. Acabou que reduzindo aquele impacto ofensivo. Bola com o Túlio. Bola com o David. Túlio. Rian. Passe extra, Igor Andrade infiltra para o Kalel, calibrado, vem para três pontos. Esse é o jogo que eu quero ver, bola de mão em mão, passe extra, encontrando, ele é uma companheira desmarcado. Esse é o show que eu estou acostumado a, a transmitir, a narrar e acompanhar. Vem para dois, um pecado bola, não tem do regato, se infiltrou com muita liberdade ali. Rompeu a defesa do São Paulo, não caiu a bola, David, Túlio. Bola com o Túlio. David. Kalel. David. Calibrado. Vem para três. Aro. Contestado. Briga, disputa, não cai. Recupera o Rian. David. Rian. Perde a bola o São Paulo. falta, o juiz não deu nada segue o jogo, o juiz, o juiz entendeu que foi um bola presa o juiz deu ali o que? não deu falta no David, deu uma deu um, um trupicão normal acredito que tenha sido isso estamos com um minuto no relógio, não 39 segundos para o encerramento da partida, vou ajeitar aqui meu relógio igual do ginásio Bola com o Túlio lá na ala direita do ataque São Paulino. O Túlio vai reiniciar o jogo. Bola presa, está na mesa, marca posse, bola para São Paulo. Bola com o Túlio, fica sem opção do passe. Túlio, Igor, Túlio. Falta de ataque. Falta de ataque, jogo parado, o Paulo desperdiça a posse da bola. 14 pontos é a vantagem do Paulo Marcador na liderança da partida até aqui na, neste terceiro quarto. Já vai se encaminhando para os seus segundos finais. Três pontos, mais para o Regatas. Nesta reta final de terceiro quarto, o Regatas... Corta desvantagem para 11 pontos. Vai dar o sangue em busca da vitória. Bola com o Igor Andrade. Igor para o David. Falta, jogo parado. Dois lances livres. Estourou com cinco faltas no regate. Bola está no bônus com quatro faltas. Vai para dois lances livres do cinco David do São Paulo. Desperdício o primeiro arremesso do David. Vai ter mais uma cobrança à sua disposição, David. Guarda o segundo arremesso. 
57 para o São Paulo, 35 para a equipe do Regatas. Regatas reinicia o jogo, são os últimos 20 segundos do terceiro quarto em disputa. Treze segundos, 12, 11, tem que finalizar. No meio da rua vem para a três, a aro. Briga o Rian Gustavo, tem que passar a quadra central. Sete segundos. Andou com a bola o Rian, a indecisão do passe. Estamos com cinco segundos para o encerramento do terceiro quarto. Não três, baixa o saque no meu relógio. Vai entrar na sua tela aí, cinco segundos. 5.7 segundos é o tempo exato para o regata. Se trabalhar a posta da bola, é tocar e chutar. Nesta reta final de terceiro quarto. Abriu na ala esquerda, bola de mão em mão, tem que chutar. Três, dois... Encerrado. Terceiro quarto encerrado. 57 São Paulo, 45 para o Regatas. Vamos agora para o um intervalinho de dois minutos. Entre um quarto e outro. Para iniciarmos os últimos dez minutos de partida. Intervalo de jogo. David Chave com 14 pontos. O David, 10 rebotes. Duplo, duplo para o David. Em destaque. Igor Andrade com 8 pontos. 2 rebotes, 3 assistências. Rian com 2 pontos e 9 rebotes. O Victor vindo do banco com 12 pontos. Sendo muito importante na rotação. Lá do Regatos, Pedro Passer com 10 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Luiz Couto com 7 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. E o Matheus Eugênio com 4 pontos, 6 rebotes. São alguns dos destaques do Regatos, tem muito mais destaque. Tem mais 10 minutinhos para que cada atleta possa... Dentro do seu contexto, fazer uma boa apresentação e em busca de voos. Maiores ao longo do campeonato. comentários, o Anderson escreve top o Henrique escreve o Henrique Carlex comenta, Danilão fala Iachinski, obrigado Henrique, a Adriana Pansica escreve bora São Paulo o... a Isaura Guimarães escreve vamos São Paulo basquete, tag Mendy Morumbi o Paulo Ambrosio escreve o Paulo Ambrosio faz um comentário estranho como esse time de São Paulo se desliga durante as partidas, não tem um trabalho psicológico com esses jogadores o Diego comenta, solta o like, molecada promissora, Henrique é fera. Show de imagens. Grande Rafa comenta, abração meu amigo, me preparando aqui para fazer a transmissão de Ípica versus Maria no Sub-20. Bom trabalho e parabéns pela transmissão. Obrigadão Rafa, aquele abraço. Obviamente cada categoria tem as suas similaridades, as suas características. Né? Quando você pega um Sub-18, Sub-20, você vê muitos atletas com alguns problemas emocionais durante o jogo, né? Você vê ali uns atletas acabam que se desligando muito fácil da partida e, e muitos acham isso fora do normal, outros acham dentro do contexto de amadurecimento do atleta e do ser humano. Vem no meio da rua para três pontos do meio da rua, para três pontos do meio da rua. O regatas inaugura o marcador. Calhau vem a dar o retorno. Erbol veio do meio da rua para dar três pontos. O Regatas neste quarto quarto vem para dois. 
Força ali o arremesso, não viu falta, segue o jogo. Recupera no rebote, bola regata as fundo quadra. Regata se com tudo, é isso. Muitos atletas demoram para amadurecer, tanto como atleta, dentro de quadra, seus fundamentos, como também o, am o amadurecimento que vai além das quadras, que é o lado, o lado ser humano, né? E, obviamente, o basquete, se você pega base, formação, muitos atletas demoram muito para amadurecer e se tornarem ainda mais impactantes. Obviamente, tem outros fora da curva que se amadurece e consegue ser grandes prospectos a nível nacional muito cedo, mas faz parte do processo. Obviamente, quando você fala de São Paulo, você sempre espera pela grandeza do clube, pela grandeza da agremiação, o atleta perfeito em todos os quesitos, perfeito em, to em todos os quesitos não existe. É um dia após o outro, eu mesmo sou perfeito, tento dar o meu melhor cada dia mais para evoluir. Passe extra, vem o Will, para três, zona morta, aro. São Paulo vai amassando o um aro neste início de quarto quarto, a bola não cai. Bola com regatas. Gira tudo. Vem para três. Airball. Mas o São Paulo vem do banco. O Rian Gustavo CT1 vai para o banco 9 o Victor. Vai iniciar o jogo o um, Will pelo lado do Tricolor no Rumbi. Bola com o Will. Will para o David. David infiltra, foi no float, é para dois, não cai. Briga o David no próprio rebote ofensivo, não cai. Recupera, tranquiliza, cadencia o jogo regatas. Vai tentar fazer um ataque com pontuando para encurtar marcas, para encurtar a desvantagem no marcador. Desculpa. Fintou, abriu, passe extra, vem para três. A aro não cai, briga no rebote, recupera o regatas. Momento tenso do São Paulo, brigando nos rebotes nesse quarto período e não vem levando a melhor. Bola de mão em mão, em busca do passe extra. Nove segundos para a mulher posta da bola, vem para três. Bola beliscou o ar, não cai. Bola com o Will, tranquiliza, cadencia o jogo. Bola com o Igor Andrade. A bola escapou das mãos do Igor. Recupera o regatas, ligação direta, recupera o Kalel, tranquiliza, acelera. Bola para o David. Desde para o Will Andrade no poste de baixo. Bola com o Kalel. Calibrado, não quis de três. Pintou o adversário. Vem para três. A Aro. Foi curto arremesso. Brigando no próprio rebote ofensivo. O Igor Andrade. Disputa. Tenta girar. Marcado por dois. Dobraram o Ney. Foi para dois. Contestado. Falta. Vai para dois. Lances deles. O Igor Andrade. Guarda o primeiro, o Paulo alcança a marca dos 58 pontos. Paulo volta a ter 10 pontos de vantagem. Paulo hoje com um ataque bastante no linguajar enxuto. Se você pegar a média dos Paulo na competição, bola com o Igor Andrade, tenta girar. Marcado por dois, Davi Miranda, tocaço, contestado, renegado. Bola de mão em mão, escapou, recuperou, tranquiliza. 14 segundos para concluir o ataque, o regata, as bolas de mão em mão, achou o passe extra, na zona morta, vem para três, a aro, briga o David, recupera, finta o adversário como quis, o David, vem na velocidade, o David, vem para dois pontos e a falta, eu ando o David, na superação, na raça, na vontade, para mais dois, usando a estatura, utilizando as passadas largas, em busca do seu melhor posicionamento no garrafão, David que vem numa temporada eu posso falar uma temporada fora da curva sendo de fato um protagonista desse sub-18 São Paulino jogando muito bem também no sub-20 também com muita tranquilidade sem pressão os números são a referência 
desse comentário. Tira tudo, regatas. Regatas, hoje não é o dia do regatas. Eu não assisti outros, outros jogos do regatas, não sei se os 18 regatas... Eles têm 9 vitórias e 4 derrotas, se eu não me engano, que eu vi antes do início da partida. Na classificação. Mas... Nessa sexta-feira gelada não está conseguindo regatas trabalhar a posta da bola, né? Que é o bem mais precioso no basquete, quer é trabalhar a posta da bola e girar. Vingo Andrade para três. A ah, o brigo deve de um rebote, a bola escapou. Falta, jogo parada. Essas não foram computadas. São Paulo até aqui na competição, são 14 jogos, duas vitórias e dois revés. E o Regatas, o Clube Campineiro de Regatas de Natação com 13 jogos, nove vitórias e quatro revés. O regatas não vem tendo uma tarde feliz, com muitos erros. Na última... Fundo para as Paulo Regatas com muitos erros na última parte da quadra. Tudo tentou bater para dentro, teve porta fechada, recupera o Pedro Pássaro e contra-ataca com velocidade, vem para dois, não cai. Mais um erro do Regatas, Túlio, David, infiltra com velocidade para mais dois pontos do David. Sessenta para o São Paulo, 48 e para o Regatas, gira tudo lá no poste baixo, trabalha o Regatas tenta confundir a marcação São Paulina o passe acabou que demorando para chegar aqui na ala direita aro, mais um aro São Paulo começa a correr a quadra inteira tenta pegar, Davi Miranda, calibrado zona morta, vem para três, aro não cai também, mas mesmo São Paulo para três pontos contra-ataca com velocidade para dois pontos o Pedro Pastre chega na marca dos 50 pontos bola com o David David vem para dois pontos e a falta. Mais um e um ano do David. Uma tarde inspirada do David. 18 pontos para o David e 13 rebotes e contando. Ainda tem 5 minutos e 25 segundos pela frente. Atuação até aqui magistral do ala pivô São Paulino. Guardou o primeiro e único lance livre o David, que era o lance livre de bonificação. O Paulo chega a marca dos 65 pontos, abre 15, volta a abrir 15 pontos de vantagem. Vai fazer um tempo que não tinha essa vantagem no marcador do triplo do Rumbi. Bola com o Regatas lá no fundo do quadro, o Regatas vai tentar reiniciar o jogo, vai tentar. O Regatas em busca de diminuir o prejuízo, em busca ali de melhorar o seu saldo. Infiltrou, foi no floater, tabelado para dois, não cai, briga no rebote, recupera o Victor, briga no chão, deu um tapinha, melhor para o Regatas, recupera o Regatas, vem no floater para dois, sem direção, floater, briga no rebote para dois pontos. Chega na estatura, dominância, no garrafão. Regatas guarda mais dois pontos do Regatas, de Campinas, Regatas aqui de Mia. Regatas já estourou com cinco faltas coletivas, Paulo vai para a linha do lance livre. Se Paulo fez nenhuma falta... Neste quarto quarto, está totalmente no bônus. Vai o Will para dois lances livres. O Will até aqui na partida se encontra com oito pontos. Cinco rebotes, duas assistências e quatro roubadas de bola. O Will... Agora chega a marca dos 9 pontos, o Will, Will que tem 6.8 pontos de média na competição, 4.6 rebotes, 2.3 assistências. Hoje já fez a sua média, 9 pontos, já fez até aqui 9 pontos, tem média de 6.8. Pegou 5 rebotes, tem média de 4.6 e já deu 2 assistências, visto que tem média de 2.3. Uma atuação dentro já do esperado, visto as suas médias que se falam por si só. E é com esses números que embasaram o meu comentário. Bola com Pedro Pastre, quase teve a porta fechada, infiltra, efetivou o passe, falta embaixo, jogo parado. Primeira falta coletiva do São Paulo neste quarto quarto, com mais 5 minutos de partida rolando, o Paulo conseguiu fazer agora somente a sua primeira falta. 
Um jogo de muita velocidade, muito atlético. São Paulo sabendo utilizar muito bem a quadra inteira para correr, para isso passar e ampliar o marcador. O Cogi, meu placar em gol do ginásio é 66, São Paulo não 65. Vem para três regatas, para três pontos. Tirou um chute da cartola ali. Só na marcação para três pontos. Ligação direta no fundo do quadro. Davi Miranda para o Igor Andrade. Abriu para o David. Calibrado. Vem para A3. Aro. Brilhando para o rebote ofensivo o David. A bola escapa. Recupera o David. Tenta ali. Tem 10 segundos para colher a posse da bola o David. Infiltra. Com liberdade. Marcado por dois. Falta. Jogo parado. O David para dois lances livres. O David que tem 21 pontos, 13 rebotes e 7 faltas sofridas. Além de 4 rebotes de bola. Rian Gustavo vai para o banco. Vai o David para o segundo lance livre, converte. São Paulo chega marca dos 67 pontos contra 55 do Regatas. Regatas vai sendo combativo. Regatas ainda não se deu como entregue, mesmo com um placar diverso. Vai para mais dois pontos Regatas. Mas se ficar uma trocação de cestas para o São Paulo, não é bom isso. Visto o saldo que o Paulo está buscando ampliar para buscar a liderança da, da competição. E o Regatas é valente, não se dá por entregue o Regatas. Fundo quadra, é o Will, fica sua opção do passe, bola atrás no Leonardo, opção em quadro, novidade, Leonardo, ganha os seus primeiros minutos, no 18, bola com o Davi Miranda, calibrado, arremesso curto, vem para dois, aro, contestado, briga, disputa, falta, jogo parado, falta do 36, se não me engano, Leonardo no fundo quadra, bola regatas. Quase roubou o posto da bola, recuperou o Regatas, contra-ataca com velocidade. Lá na ala esquerda o Regatas, vai buscando o Regatas, diminuiu o prejuízo, quem sabe a vitória. Ainda tem três minutos, tem muito jogo pela frente, bola no fundo do quadro, na zona morta. Encosta na marcação Leonardo, fecha os espaços, infiltrou com liberdade, foi para dois, falta, jogo parado. O segundo arremesso, contestado, não caiu, briga no rebote. Melhor para o Regatas, que continua no ataque. 58 Regatas, 67 São Paulo. São Paulo desse sub-18 tem muitos atletas inscritos na LDB, que é a liga de desenvolvimento de basquete sub-22. O Regatas pede tempo técnico, vai tentar na prancheta encontrar solução para a sua equipe em busca da vitória. São 9 pontos em desvantagem do Regatas. Com 3 minutos e 11 segundos a serem percorridos do São Paulo Sub-18. Está inscrito na LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22. Com 1, Will, 5, David, 7, Túlio, 16, Igor Andrade, 31, Rian Leite. 9, Victor, 20, Kalel, 6, Guilherme. Esses são, esses são os inscritos do São Paulo na LDB Sub-22 que estão em quadra pelo sub-18 obviamente tem os outros inscritos que fazem parte do sub-20, não estou falando que a lista é completa mas só para dar ênfase 
aqueles que estão agora em quadra que vão estar a partir de domingo na sede do ginásio Vla Vlamir Marx lá no Tatuapé, na zona leste da capital paulista representando o tricolor do Anumbi e o Ligados vai transmitir dois jogos na segunda contra o Rio Claro, dia 19, e na sexta, dia 23 contra o Vasco Tijuca os dois jogos às 11h15, eu conto com a sua com a sua audiência nessas duas transmissões Vamos fazer uma transmissão bem interessante, obviamente o sinal da transmissão, a transmissão em si, câmera não é do Ligados, é tudo da Liga Nacional de Basquete, que libera o sinal para o Ligados retransmitir e com isso vamos fazer uma transmissão bem interessante, diretamente do estúdio, eu como comentarista, mais um comentarista, que vou anunciar no Ligados para o Basquete no Instagram, vou anunciar todo o elenco, eu vou de comentarista, nos dois jogos, vai ter mais um comentarista comigo, vai ter um narrador ali, de fato, para trazer total emoção para a transmissão de frente do estúdio com pré-jogo, com pós-jogo, muito interessante e legal contra a sua audiência. Vim para três regatas, deu aro, castigou o aro, regatas mais uma vez, da linha dos três, bola com o Will. O Will passa para o central, o Will. O Will para o David. David para o Túlio, vem para três, a aro. Bola de mão em mão, vem para dois, pontos na cravada, regatas. Não se dá como entrega o regatas. Chega a marca dos 60 pontos. O Grandrade encontrou dificuldades. Turnover do São Paulo. Vem um regatas para mais. Dois não cai. No tapinha não cai. Briga. Não cai. O que, que é isso? O Grandrade passa a quadra central. Falta. O Grandrade vai para dois lances livres. Regatas diminui para sete pontos a desvantagem no marcador. Regatas vai até o final. Não se dá como entrega o regatas. likes e 47 pessoas simultâneas na transmissão não se esqueça, deixe o seu like, se no canal, é muito importante o seu like, a sua inscrição, depois não vem reclamar que não tem transmissão não vem encher o saco no meu direct do Ligados pô, nem transmissão, faz o básico né? não é ignorância da minha parte eu tô aqui a trabalho, você tá recebendo a transmissão em casa, no conforto do seu trabalho do seu lar, no trânsito, no metrô é só deixar o like, não custa nada like, inscrição, inscrição em like, compartilha com geral a transmissão vai o David para mais dois lances livres, acabou sofrendo a falta o David que até aqui na partida com 22 pontos, 14 rebotes e 8 faltas sofridas, além de 4 roubadas de bola. David fazendo uma grande atuação, 22 pontos de 67 que o Paulo anotou no marcador. O David a marca dos 23 pontos, converte o primeiro lance livre, vai ter mais uma oportunidade em suas mãos. Guarda o segundo arremesso, o David, chama marca dos 24 pontos. Grande jogo, o atleta São Paulino. Uma temporada magistral do David, não é só uma atuação fora da curva hoje. É uma, uma, mais uma grande apresentação na temporada do David. Bola vai no meio da rua, para três pontos, fintou, veio para três pontos. Dando aula. Ele que chutou bola de três no meio da rua. Kalel vem para três. É o Alec Chamon. Um lindo arremesso na passada para três pontos. Bola com o Will. Bola com o Igor Andrade. Igor vem para dois, não cai. Passe quicado. Aí, passe acabou escapando. Recuperou. Calibrado. Pedro Pastre vem para três. Airball. Se o Regatas não tivesse errado tanto. Posse de bola na quadra ofensiva. Se tivesse aproveitado mais. 
da posse de bola poderia ter chegado nesses minutos até a, a frente do marcador. E só não, seis pontos atrás. Bola com o David, bola com o Túlio. Ele passa para a central antes, antes de estourar os oito segundos. Marcado por dois, se, se desvencia da marcação, gira tudo. Bola com o Will. O Will para o Igor, no poste baixo. O árbitro ficou na nossa frente, aqui na direção da, da sexta. Túlio andou com a bola. Tempo técnico do Regatas. Com 58 segundos, o Regatas perde tempo. Vai encontrar na prancheta a solução para neste ataque pontuar, que é crucial. Obviamente, se contra seis pontos atrás no marcador Regatas. Regatas não se dá como morto. Vai ser até o último minuto, até o último segundo. Te entregue na superação. Destaques do Regatas, Pedro Pastre com 12 pontos até aqui na partida. 7 rebotes, 2 assistências, 4 rebotes de bola, 1 um toco, 12 de eficiência. Luiz Couto com 10 pontos, 12 rebotes, duplo-duplo, 5 assistências. Pelo lado de São Paulo, os destaques com o David Chaves com 24 pontos, 15 rebotes, 4 rebotes de bola. 28 de eficiência, além de ser o cara caçado em quadra, com nove faltas sofridas. Apanhou ali no garrafão. Tempo técnico encerrado no banco do Regatas. Vamos à disputa desses últimos 58 segundos ainda pela frente. 69 em São Paulo, 63 regatas. Esse mesmo que você está vendo aí na sua tela. Esse é o sub-18. Vai iniciado. Regatas tem 12 segundos para colher a posta da bola. Bola de mão em mão. Bola vai procurar o Pedro Pássaro. Ganha destaque da equipe. Infiltrou, foi para dois. Contestado, briga, disputa. Fundo quadra, São Paulo. Regatas não conseguiu colocar em prática o que foi estudado na prancheta. Melhor para o São Paulo que vai ter a posta da bola. Bola com o Will, regata sobe a, sobe a quadra inteira, vai marcar pressão. Dificulta a vida do São Paulo na transição, defesa, ataque. Bola de mão em mão, andou com a bola o David. Andada, erro do São Paulo, estamos com 41 segundos para o encerramento da partida. Bola retorna de graça para o regatas. Vem pra três. Levou a pior ali o atleta do Regatas. Ficou no chão, sentiu a cabeça. Contra-ataque do São Paulo com o Igor Andrade. Vem pra dois, falta. Acabou que levando a pior ali o atleta do Regatas. Se levantou, tá tudo certo com ele. Tá consciente, nada de mais grave ocorreu. O Igor Andrade vai pra dois. Lances livres de Igor Andrade, número 16 do São Paulo. Guardou o primeiro. Bola chega a marca dos 70 pontos. Abre 7 de vantagem no marcador. A vantagem que já foi de 15. Com 30 segundos para o encerramento da partida. Igor Andrade vai para o segundo arremesso. Converte. Para trazer tranquilidade. 71 São Paulo. 63 para o Regatas. Esse é o campeonato paulista. Sub-18 São Paulo. Hoje é o seu 15º compromisso. 15 jogos. Vai conquistando a sua 13 terceira vitória. Pedro Pastre vem para três pontos do Pedro Pastre. E o Regatas não se dá como morto. Falta, jogo parado. São Paulo hoje faz o seu 15 quinto jogo. E vai conhecendo a sua 13 terceira vitória. E somente dois revés até aqui nesse sub-18, nesse Paulistão. Vai o Will para dois lances livres, 71 para o São Paulo, 65 para o Regatas. Acredito que aquela, que aquela bola do Pedro Passos não foi para três, foi para dois. Então vou ajustar o meu placar para 65. 
O Will guarda o lance livre, 72 para o São Paulo, 65 para o Regatas. Ou aquela bola de, 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 do Pedro Passo foi para 3. E eu que apertei aqui um botão a mais aqui no placar, então foi para 2. O Will guarda os dois lances livres. Tempo técnico do banco do Regatas. Estamos com 18 segundos para o encerramento da partida. 73 para o São Paulo, 65 para o Regatas. Tempo técnico encerrado no banco do Regatas. 18 segundos para encerrar a partida. O Regatas vai tentar neste ataque rápido, ponto A. Bola na zona morta. Infiltra, finta, vem para dois. Aro. Túlio contra-ataca com velocidade. O Túlio falta, jogo parado. O Regatas não se dá com um morto. Vai fazendo falta, vai parando o jogo. Vai o Túlio para dois. Lances livres do Túlio. Túlio que está com seis pontos até aqui na partida. Três rebotes, três assistências. Guarda o segundo lance livre do Túlio. Desperdiçou o primeiro. Guarda o segundo. 74 São Paulo, 65 para o Regatas. Regatas vai de bola em mão. Seis segundos para acabar a partida. Pedro Passa vem para três. Aro, tabela não cai. Brilho no rebote. David Chaves tranquiliza a posse da bola. Encerrado. O São Paulo vence o Regatas. Pelo Campeonato Paulista Sub-18. 74 São Paulo, 65 para o Regatas. Nove pontos de vantagem. Muito obrigado a todo mundo que chegou na transmissão. Deixou o seu like e se inscreveu no canal. Vitória do Tricolor do Morumbi. Vitória importantíssima do São Paulo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos por deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e até uma próxima oportunidade.